ഹലോ ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാർട്ടൂൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു പാട്ട് കുറച്ച് കട്ടി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് വലിയ കത്രി എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നാല് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കണ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ നല്ല വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അരികിന്ന് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ മേലെ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നേരെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഷേപ്പ് ആക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ കട്ട് ചെയ്തൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഞാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് ആണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു കളറാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാമലീൻ്റെ കളറാണ് കേട്ടോ ഇത് പക്ഷെ എനിക്കിത് തീരെ ഇതിനൊരു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കളറായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡാർക്ക് അടിച്ച പോലെ ഇത്തൊരു കളറായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ ഞാനത് മൂന്നെണ്ണത്തിനും കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഈ കളറിന്റെ പേര് സ്പാർക്ലിംഗ് പേൾ ടോർക്കോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കളറാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളറാണ് ഒരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടോണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഫ്ലവറിന് ഈ ഒരു കളർ കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ എല്ലാ കളേഴ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും പിന്നെ കുറെ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ലെമൺ യെല്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ലെമൺ യെല്ലോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാനിപ്പം ആകെ പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് മൂന്നെണ്ണം യെല്ലോ റെഡ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്രീംസൺ റെഡ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പിങ്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനേക്ക് ഒരു സ്പാർക്ലിംഗ് പിങ്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പിങ്കിന്റെ മോൾ അത് കൂടി ആവുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാന് അത് ചെയ്തപ്പോ നല്ലൊരു പിങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെമൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റെമൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ നൂല് ഒന്ന് ഫെവിക്കോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെവിക്കോളും കോൺഫ്ലോറിൽ ഒന്ന് മുക്കിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൗഡറും ഫെവിക്കോളും കൂടെ ആ നൂലിലേക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്തൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റെമൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഇതുപോലെ മുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തുളയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ നീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് തുളച്ചെടുത്തത് കമ്പിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കമ്പിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തുളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുവേ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കമ്പിക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത് ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലവർ പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പെയർ ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു ബൊക്കെ പോലെയൊക്കെ വെക്കാം നിങ്ങ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ എക്സ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാണാത്തവരെ ഐ കാർഡിൽ നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ